Прежде чем мы начнем, хотели бы вас попросить поставить лайк этому видео и подписаться на канал. 97% пользователей смотрят наш канал без подписки. Мы очень грустим по этому поводу. Сделайте так, чтобы кнопка подписаться стала серой. Спасибо за подписку. А теперь начнем. Народные приметы на 11 февраля, Игнат, Игнатий, Лаврентьев день. 11 февраля Православная Церковь почитает память священномученика Древней Церкви Игнатия Богоносца, который появился на свет в Антиохии в 35 году. По версии преданий, прозвище Богоносец он получил из-за того, что Иисус брал Игнатия ребенка на руки. Святой известен как автор семь дошедших до нас посланий, написанных во время путешествия под стражей в Рим. Игнатий – первый крупный христианский писатель нееврейского происхождения. Скорее всего, он был сирийцем. Такое предположение выдвинуто в связи с тем, что греческий язык его посланий несовершенен. В Риме священномученик пострадал за Христа. 20 декабря 107 года его бросили львам на арене. Еще 11 февраля почитается память Лаврентия Туровского, который был епископом Русской Православной Церкви, епископом Туровским. Канонизирован в лике преподобных. Этим святым молятся об избавлении от болезней глаз. 11 февраля – традиции и обряды. В народе 11 февраля считали неблагоприятным днем. С людьми случались мелкие неприятности, которые списывали на происки ведьм. По народному поверью, ведьмы в этот день на полях заломы устраивают. Они достают пучок травы из-под снега, особым образом ее заворачивают и пригибают к земле. Рядом закапывали щепотку сахара или соли. Считалось, что человек, нечаянно сорвав такую траву, в скором времени заболеет. Еще заломы делали и из сухой травы в поле. Съев хлеб, зерно для которого взошло недалеко от залома, тоже можно пострадать. Чтобы отпугнуть ведьм, крестьяне по углам поля втыкали чертополох. На ужин было принято печку лебяку, закрытый пирог с капустой в качестве начинки. Испеченная и съеденная 11 февраля, кулебяка считается счастливой. 11 февраля, приметы и поверье. Луна красного цвета, к сильному и порывистому ветру. Дым коромыслом, весна будет ранней и наступит уже скоро. Лес шумит, котипели. Печь плохо растапливается, дрова дымят, к потеплению. Холодная погода, к жаркому августу. Ветреная погода, к дождливому году. Чтобы корова хорошо доилась, ее хозяйке выгнать и в день нужно выпить крепкой медовухи. Чтобы муж был нежным и ласковым, его нужно легонько ударить стиральной доской или деталью от прялки. Сны, приснившиеся 11 февраля, предвещают слезы и переживания. Однако сбываются они не всегда. Имеет значение и то, что вам приснилось, видеть слепого, краху надежд. Воровать, доживете жизнь в бесславии. Драка котов по хоронам. Жаловаться к потере авторитета. Примерять очки, будете горько плакать. Рыбу чистить к болезни. Слышать, как поет хор, или петь в нем кляузом. Считать, умножать, получите прибыль. Танцевать к метели. Люди, родившиеся 11 февраля, несмотря на внешнюю хрупкость, обладают стойким и непоколебимым характером. В качестве талисмана им подходят андалузит и амазонит. Спасибо за просмотр ролика. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и поделиться с друзьями. Спасибо.